kuna bidhaa za afya ambapo pale ambapo zinakuwa zimeagizwa e, katika kituo naweza kawa ni zahanati naweza kawa ni kituo cha afya au ni hospitali basi inabidi kuwe na bidhaa nyingine ambazo ndio zinakwenda kusaidia katika matumizi ya bidhaa hiyo miongoni mwa bidhaa hizo ni hii nilioshika hapa ambayo ni admetha injection hii ni dawa ambayo inatumika katika kutibu malaria kali ama severe malaria pale ambapo a test unit ambayo ndio chaguo la kwanza inakuwa either hypo au haifai kwa mgonjwa husika sasa hii ina uh, uspecial gani nitakwenda kukuonesha kitu kimoja hapa hii admetha injection iko inakuja in solution form kama unavyoona hapa ni solution kwa maana ya humu ndani kuna hiki kimiminika ambacho ndani yake kina miligram 80 za admetha ambayo ndio dawa yenyewe lakini chenyewe kama chenyewe hiki kimiminika ni mils moja tu kwa maana ni mililita moja tu kina ujazo wa mililita moja just one mil kwa hiyo unaweza kaona hapo namna ya kwenda kumchoma mgonjwa dawa hii ni lazima pawe na sindano ya aina fulani kwa maana sindano za kawaida za ambazo tumezoea za 5 mils ama 10 mils ambao pia wengine wanapenda kuita 5 cc ama 10 cc ni ngumu sana kuweza kupima kiasi kidogo cha dawa kama hii. Japo kuna baadhi ambao wanaweza katumia uzoefu ama wakatumia mbinu zao nyingine wanazojua kwa ajili ya kuweza kupima kiasi kidogo kama hichi ila haishauriwi sana. Ni muhimu tukawa na supplies ama syringes kwa kesi hii sasa ambayo inaweza kupima kiasi kidogo cha dawa kama hii hapa. Sasa udogo wenyewe unakujaje nitakwenda kuonyesha kwa nini na kwa ni kidogo lakini kumbuka cha kuambia hii ni mililita moja tu just 1 ml ambayo ndani yake kuna miligram 80 za nini za dawa yenyewe ambayo ni admetha Sasa tutakwenda kuangalia hapa nitapiga hesabu kidogo tu tutaangalia kwa nini kuna haja kuwa na syringe za aina fulani ambazo zinaweza kupima volume dogo Dawa yetu inaitwa admetha admetha injection concentration yake iko ni 80 mg pa pa mil na dozi ya dawa hii inafanywa kwa namna ya kuanza na loading dose ambayo ni dozi ya kwanza ambayo inakuwa kubwa loading dose ambayo ni 3.2 mg pa kilogram halafu inafuatiwa na nini maintenance dose maintenance dose ambayo ni 1.6 mg pa nini pa kilogram sasa let's assume amekuja mgonjwa ambaye ana uzito wa kilogram 40 40 kilograms sasa ili tusipoteze muda sana tuchukue tu hii maintenance dose ili tuone huyo atatakiwa kuchomwa kiasi gani uh, tutachukua ili tujue atatakiwa kuchomwa kiasi gani wakati wa kuchomwa hii maintenance dose tutachukua 1.6 1.6 tutazidisha mara ngapi mara uzito wake ambao ni 40 kilogram e, tutazidisha hapo mara moja 1.6 mara 20 no mara 40 1.6 mara 40 inakuwa ni 64 sasa sana 64 hizi ni miligram ni miligram za nini za admetha admetha right sasa hizi 64 miligram za admetha tutazipata kwenye kiasi gani kwenye ujazo kiasi gani wa hii dawa yetu tutarudi hapa kwenye concentration ya dawa yetu sisi tunataka tu mg 64 kwa hiyo tutasema dawa yetu ina concentration ya 80 mg 80 mg iko kwenye mililita moja je hizi tunazotaka sisi 64 tunataka 64 mg zitakuwa kwenye mililita ngapi x mils 
tuna cross multiplication ili tupate x hapa tutachukua 64 gawanya kwa 80 64 gawanya kwa 80 tutapata ni sawa na 0.8 0.8 mil Maona mtazamaji wa PDK generation sasa kupima 0.8 kwa kutumia syringe za kawaida hizi sindano za kawaida za 5 cc ama 10 cc ni ngumu sio rahisi. Kwa hiyo hapa tunahitaji syringe ambayo ina uwezo wa kupima kiasi kidogo sana cha dawa. Kwa sababu tunachokwenda kumchoma mgonjwa sio ni, ni hii 64 mg lakini iko kwenye nini? Tayari iko kwenye solution. Hiyo solution yetu iko solution ni hii ambayo tutavuta tutavuta kiasi cha 0.8 ml ndio tutakuta ndani yake kuna mg 64 za atmetha. Sasa hii 0.8 tunahitaji tunahitaji special kind of syringe. Kwa hiyo ni muhimu wakati wa kuagiza sasa bidhaa kama hii tukaagiza pia na syringe ambazo ni ndogo zinaweza kupima kiasi kidogo cha dawa. Miongoni mwa syringe hizo ni ile ambayo inafahamika na wengi kama chubaku. Chubaculin syringe. Eh, kama ile chubaculin syringe inaweza kutumika kupima kiasi kama hicho cha Now, ni sindano ambayo iko let's say this way. Alafu calibration zake sasa unakuta kuna 0.0.0. Paka maximum unakuwa 1 mil. Kwa kuna 1 mil kwa utapata 0.9, 0.8, 0.6 kuendelea kuendelea 0.0.1. Kwa hiyo hii ni rahisi kuweza kupima kiasi kidogo cha dawa kama hii hapa 0.8 ml. Kwa hiyo that is why it is important kwa watumishi wote wa afya hata wakati wa kuagiza dawa kwa farmacia, madaktari, manesi wanatakiwa kae kwa pamoja alafu wanakumbushana baadhi ya vitu. Miongoni mwa vitu ni kama hii sasa. Kwamba bwana pale tunaona kuna atmetha injection lakini tunaona hakuna nini tubakuli syringe au hakuna syringe nyingine yoyote ambayo tunaiona ni ndogo na sisi hapa kituoni hatuna ambayo inaweza kupima hii dawa kwa sababu anaweza kaja mgonjwa kaja kwa sasa changamoto tena kupima hii dawa hata kama unayo au kupima kwa kukadiria whether ukamtibishia dawa au ka ukamwanda dose ambayo sasa itakuja kwa changamoto nyingine so it's important kuwa na surprise kama hizo thank you very much tukutane katika makala ijayo kwamba bado huja subscribe na kusihi sana subscribe kwenye channel hii ambayo imejikita kwenye makala ambazo zinahusu afya peke yake na ukiwa na comment tuandikie hapo chini sehemu ya comment kama unapenda makala hii usisite basi like bonyeza like hapo twende pamoja see you next time